Claire Duhamel, notre correspondante au lendemain de ces attaques. Bonjour Claire, on est quelques heures après. Donc, quel bilan tirer de cette attaque aérienne d'hier soir et de la réaction de la défense israélienne Bonjour Damien. Oui, bien ici en Israël, la vie normale reprend son cours et les Israéliens estiment que le système de défense antiaérienne a fait son travail. Il y a eu quelques impacts de missiles, c'est notamment documenté dans des vidéos, mais les Israéliens ne clament seulement deux blessés. Et puis les sources palestiniennes disent qu'il y a eu un mort, un mort palestinien tué par un impact de débris. Ça s'est passé à proximité de Jéricho. Les Iraniens disent avoir principalement principalement viser des sites militaires clés, comme par exemple le QG des renseignements. Euh, et euh, eh bien, selon euh, le porte-parole de l'armée israélienne, il y a bien eu quelques impacts dans le centre et le sud du pays, mais pas de victimes. Il faut aussi euh, avoir à l'esprit, lorsqu'on voit ces images sur les réseaux sociaux montrant des impacts, que le système de défense anti-aérien israélien, il est conçu pour ne pas intercepter tous les missiles, euh, ceux qui euh, sont... Qui, qui tombent dans des zones non peuplées euh, ne sont pas interceptés de manière à, de, à ne pas gâcher de munitions de, du système de défense anti-aérien. C'est le résultat d'un calcul algorithmique très complexe. Au lendemain, en tout cas, d'une attaque d'une telle ampleur, il est encore difficile d'avoir une estimation précise du nombre de dégâts. Ce que l'on sait, c'est que c'est environ 180 missiles qui se sont abattus sur l'État hébreu et la population s'étant rendue tout de suite aux abris, il y a fort heureusement pas de victimes à déplorer, en tout cas côté israélien. Les populations qui a pu sortir en fin de soirée, vous l'avez évoqué brièvement, Claire, est-ce que la vie reprend normalement son cours à Tel Aviv, notamment ce matin Tel Aviv, je ne sais pas, mais ici à Jérusalem Ouest, en tout cas, oui, les cafés rouvrent, il n'y a pas euh, spécialement de, de consignes de sécurité euh, à la population. Dans tout le pays, et très rapidement, eh bien, les euh, consignes ont été levées. Par exemple, l'espace aérien n'est resté fermé que très brièvement. Ça, c'est un petit peu une spécificité d'Israël. À chaque fois qu'une attaque d'ampleur advient, eh bien, dans les quelques heures qui suivent, les Israéliens retournent à leurs occupations euh, et le retour à la normalité se fait toujours très rapide. Il y a néanmoins une partie du pays où ce n'est pas le cas, c'est le nord du pays où il y a toujours des consignes de sécurité restées à proximité des abris. Notamment, les Israéliens de manière générale dans le nord vivent sous la menace des requêtes du Hezbollah depuis le 8 octobre. Alors ils ont aussi confiance en le système de défense qui intercepte ces missiles et ces requêtes. Dans le nord, c'est surtout le système de la fronde de David. Mais le quotidien est néanmoins bien plus bouleversé que dans le reste du pays. Les Iraniens ont appelé cette attaque réponse honnête 2. Cela fait référence à la première réponse honnête selon les Iraniens qui était en avril dernier une attaque environ à peu près du même calibre. Les Iraniens disent que c'est une réponse à l'assassinat de Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, d'Assad Nasrallah, le chef du Hezbollah et puis de d'autres responsables iraniens proches du Hezbollah. Hezbollah tué en même temps qu'Hassan Nasrallah. Que fera Israël désormais C'est difficile à dire tant l'équilibre géopolitique régional défie souvent, souvent toute tentative de calcul. En tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'il y aura une réponse israélienne. Benjamin Netanyahu l'a répété encore une fois hier soir de façon très claire. Il dit l'Iran a fait une grande erreur ce soir et paiera pour celle-ci. Il semble que l'équilibre de la dissuasion a complètement changé, ont du moins complètement changé d'ampleur depuis plusieurs mois au Proche-Orient. Claire Duhamel depuis Jérusalem pour France 24.